இப்படி இந்த பெரிய அளவிற்கு முதலீடு செய்கிறார்கள் அல்லவா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறுபட்ட நாடுகளை துபாயில் உட்காந்துக்கிட்டு துபாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த துபாய் மல்டி கமாடிட்டி சென்டரில் இருந்துக்கிட்டு முன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இவங்க தான் பெரிய அளவுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் அள்ளிட்டு போகிறாங்க அதற்கெல்லாம் உதவும் வகையில் அந்த தகவல்களை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக என்எஸ்சியினுடைய தலைமையகம் இருந்தது என்பதுதான் இப்படிப்பட்ட அயோக்கியத்தனமான ஒரு ட்ரேடிங் இப்படி டேக்ஸை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு ட்ரேடிங் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த நாட்டிலிருந்து பணத்தை அவலம் மூலம் வெளியே கொண்டு சென்று அங்கேருந்து இதெல்லாம் கட்டியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வர்றது இங்கே லாஸை ப்ராஃபிட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இப்படி நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கேம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் வணக்கம் தொடர்களே ருச செய்திகளின் வாயிலாக இன்று மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கோ லொகேஷன் ஸ்கேம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய நமது நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய பங்கு சந்தை அமைப்பில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஊழலை இப்பொழுது இந்த நாட்டினுடைய முதன்மை புலனாய்வு அமைப்பு ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறது புலனாய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறது அதில் வெளிப்பட்ட சில உண்மைகள் எல்லாம் விவரங்கள் எல்லாம் மிகவும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன குறிப்பாக பார்த்தால் இந்த என்எஸ்சி கோலோ ப்ரோப் ஹைலைட்ஸ் ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் ஆஃப் மணி பணத்தை ஒரு கருப்பு பணத்தை குறிப்பாக சட்டத்திற்கு புறம்பான வழிகளில் வரி கட்டாமல் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட பணம் எவ்வாறு ஹவாலா மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருக்கக்கூடிய பங்கு சந்தைகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டு அந்த பங்கு சந்தைகளில் இருந்து அதில் வரக்கூடிய லாபத்தை இந்த த இந்தியாவினுடைய பங்கு சந்தைக்கே கொண்டு வந்து அதன் மூலம் இப்படி பல்வேறு நாடுகளினுடைய அடுத்தடுத்து அமெரிக்காவில் இருந்து சிங்கப்பூர் வரை சீனா உள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளினுடைய பங்கு சந்தைகளில் எல்லாம் முதலீடு செய்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு வரி கட்டாமல் அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த தகவல்களை உள்ளிருந்து தெரிந்து கொண்டு அதுதான் அந்த கோல் லொக்கேஷன் அதாவது எது மும்பை ஸ்டாக் நேஷ்னல் டாக் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சினுடைய அந்த தலைமைக்கு தெரிகிறதோ அந்த அமைப்பிற்கு தெரிகிறதோ எந்த நிறுவனம் எப்பொழுது பங்குகளை வெளியிடும் என்னென்ன அவர்கள் வெளியிடப் போகிறார்கள் என்பதை பற்றி அந்த உள் விவரங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற்போல அதில் முதலீடு செய்ய செய்து குறைந்த காலத்தில் மிக அதிகமான லாபத்தை பெறக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் இந்த கோ லொக்கேஷன் ஸ்கேம் என்று சொல்லக்கூடிய இதில் கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்திகள் கூறுகின்றன அதில் குறிப்பாக பார்த்தீர்களானால் இந்த இந்த துபாய் நமது நாட்டிற்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிழக்கு அர அர கிழக்கு அரேபிய நாடான துபாயில் இருக்கக்கூடிய துபாய் தான் இதற்கு மையமாக இருந்திருக்கிறது ஏனென்று கேட்டால் த மணி வாஸ் சென்ட் வை அ ஹவாலா டு துபாய் அண்ட் ரீ ரூட்டட் டு ஆல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃப்ரம் தேர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பணம் ஹவாலா மூலம் மாற்றப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அந்த அங்கே இது இதை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா துபாயில் இருக்கிறது தான் துபாய் மல்டி கமாடிட்டி சென்டர் அங்கேருந்து பல்வேறு நாடுகளினுடைய அந்த பங்கு சந்தைகளிலெல்லாம் அது முதலீடு செய்யப்பட்டு அது மறுபடியும் அந்த லாபத்தை எல்லாம் மறுபடியும் புரோக்கர்கள் வழியாக அது இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அதன் மூலம் அது மறுபடியும் சுழற்சி சுழற்சியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு கருப்பு பணம் ஒரு சுழற்சிக்கு வந்து பெரும் லாபத்தை ஈட்டி அதன் மூலம் பங்கு சந்தையே கட்டுப்படுத்தி ஆட்டு விற்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஸ்கேம் இந்த ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்பதுதான் இந்த கண்டுபிடிப்பினுடைய ஒரு முக்கியமானதாகும் ஹவாலா ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்டு ரூட்டிங் மணி டு அதர் குளோபல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இன் சைனா தி யூஎஸ் தி யூகே அண்ட் வெஸ்ட் ஏஷியா ஃபார் ட்ரேடிங் என்று அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் இருந்து கிடைத்த ரிப்போர்ட்டை வைத்து கொண்டு இது த பிஸ்னஸ் லைன் ஒரு பெரிய செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னவென்றால் இங்கே வரக்கூடிய இந்த பணம் தெர் ஆர் ஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரேடர்ஸ் இன் டாப் இண்டியன் ஈக்விட்டியன் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தட் ஹவ் ஸ்டெப் டவுன் சப்சிடியரி இன் இண்டியா இங்கே வைத்து கொண்டு வித் பேரண்ட் என்டிட்டிஸ் இன் யூஎஸ் மொரிஷியஸ் அண்ட் அதர் டேக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஜோ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சம்பாதித்தால் அந்த அந்த அது பங்கு சந்தையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வருவாயை மிக குறைந்த அளவிற்கே 
அந்த வரியை கட்டக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த டேக்ஸ் ஹேவன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த புரோக்கர் அந்த ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் ஒன்று திறந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க அப்படியே துபாயிலையும் ஒரு தொடர்பை வைத்துக்கொண்டு இந்த ஹவாலா பணத்தை அதன் மூலம் சுழற்சியில் முதலீடு செய்து பெரிய அளவிற்கு லாபம் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஹியூஜ் பிளாக் மணி கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு இந்தியா ஆஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் அதற்கு பிறகு இவ்வாறு பங்கு சந்தையில் போட்டு டக்கு டக்குன்னு எடுத்து அதை வந்துட்டு மிக வேகமான அளவிற்கு இந்த ட்ரேடிங் வந்துட்டு லேட்டன்ட் லேட்டன்சி என்று சொல்கிறார் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் லேட்டன்சி அதாவது ட்ரேடிங் ஸ்பீடு படு வேகமாக அது எந்த அளவிற்கு என்று பார்த்தால் அந்த த லேட்டன்சி ட்ரேடிங் ஸ்பீட் இஸ் த லோயஸ்ட் பிட்வீன் துபாய் அண்ட் மும்பை அட் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் இருபத்தாறு மில்லி செகண்ட் ஒரு செகண்டையே நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவ்வளவு வேகமாக வித் த செட்டப் அது ஒரு பதினெட்டு லட்சம் செலவில் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பை வந்துட்டு அவங்க வச்சுக்கிட்டு மிக வேகமாக இந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது வித் த செட்டப் காஸ்ட் அட் ஏ காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டீன் லேக் ஃபார் சம் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் தட் வேர் இன்வெஸ்டிகேட்டட் த சேம் பிட்வீன் சைனா அண்ட் மும்பை வாஸ் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ட்ரேடிங் ஸ்பீடு சிங்கப்பூர் டு மும்பை வாஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் லண்டன் மும்பை ஒன் நாட் நைன் மில்லி செகண்ட்ஸ் காஸ்ட் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ லேக் இதெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ செலவாகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ள என்பதையெல்லாம் தான் இந்த செய்தித்தாள் விவரிக்கின்றது ஆக இப்படியெல்லாம் இங்கே இந்த நாட்டில் ஊழல் மூலம் சம்பாதித்த பணம் இன்னும் பல்வேறு வகைகளில் வரி கட்டாத அந்த கருப்பு பணம் இவை யாவும் ஹவாலா மூலமாக வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மாற்றப்பட்டு அங்கே இருந்து துபாயில் இருந்து பல நாடுகளினுடைய அந்த பங்கு சந்தைகளில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பங்குகளில் முதலீடு செய்து பொதுவாக இவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் த டார்கெட் வாஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடிங் தட் கேவ் தம் எ வைடு பூல் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆர்பிட்ரேஜ் ஆர்பிட்ரேஜ் அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் அதை வாங்கி விற்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் ஆர்பிட்ரேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜெனரேட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இன் எ மேனர் தட் கேன் டார்ஜ் டேக்ஸஸ் இன் இந்தியா அவங்களுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா வரி செலுத்துவது அப்படின்றது ஒரு இடத்துல செலுத்திட்டீங்க அப்படின்னா போதும் அந்த டபுள் டாக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் வந்துடும் ஒரு இடத்துல நாங்கள் டேக்ஸ் கட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன போதும் அந்த பணம் அனைத்தும் வந்துட்டு மறுபடியும் இந்தியாவில் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியான ஒரு வகையெல்லாம் வழிமுறைகளை எல்லாம் தெரிஞ்சு கொண்டு தான் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த பங்கு சந்தைகளில் இந்த நாட்டினுடைய கருப்பு பணம் விளையாடி பல்வேறு நாடுகளினுடைய பங்கு சந்தைகளில் எல்லாம் முதலீடு செய்யப்பட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சமே வரி கட்டுறது இல்லாட்டி அந்த ப்ராஃபிட் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய புரோக்கர்கிட்ட அது கிரெடிட் பண்ணும்போது அந்த புரோக்கர் வந்துட்டு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய லாஸை வந்துட்டு இதை வச்சு ஆஃப்செட் பண்ணி அவர் வந்துட்டு வரியை கட்டுறதை வந்துட்டு குறைச்சிக்கிறாரு ஹியூஜ் பிளாக் மணி கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு இந்தியா ஆஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் யோர் புரோக்கர் ஓ ஆல்ரெடி ஹேஸ் லாஸ் அண்ட் நோ ஆர் வெரி லிட்டில் டேக்ஸ் லையாபிலிட்டி அரைசஸ் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதை ஒன்றோட ஒன்று வந்துட்டு இது பண்ணிட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான தொகைக்கு தான் இவங்க கட்டுற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி துபாய் ஃப்ரீ ஜோன் கிவ்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நோ டாக்ஸேஷன் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓனர்ஷிப் சச் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபிம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் இன் ஹவுஸ் ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் யூசிங் ஏபிஐ அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்எஸ்சியினுடைய அந்த டாப் பிராஸ் அங்கே மேலே சித்ரா ராமகிருஷ்ணா அவங்களுடைய அவங்களுடைய அலுவலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த இமெயில் இருந்துட்டு என்னென்ன தகவல்கள் எல்லாம் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டனவோ அதையெல்லாம் வைத்துத்தான் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன நடந்திருக்கின்றன எனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர் அவரெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டுட்டு என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க காத்துக்கிட்டு இருந்துட்டு ஓரளவிற்கு நல்ல விலைக்கு போகும்போது நம்ம விற்று எதையாவது செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த இன்வெஸ்டர்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான ஸ்கோப்பும் இல்லை ஏன்னா இது மிகப்பெரிய அளவிற்கு கருப்பு பணத்தை வைத்து கொண்டு இவர்கள் விளையாடக்கூடிய இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் லூசர்ஸ் பட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கெய்னர்ஸ் இப்படி இந்த பெரிய அளவிற்கு முதலீடு செய்கிறார்கள் அல்லவா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறுபட்ட
offshore arbitrage and that NSC was aware of these activities. The probe report also says that the said email was part of the post in search investigation and recovered from NIC servers and not from the brokers. All the servers are used in the server. That's why they are doing this. That's why they are doing this. Now, this is a trading. 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 அதே இந்த மாதிரி துபாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மூலம் பல்வேறுபட்ட இடங்களில் வந்துட்டு முதலீடு செய்து அதில் ப்ராஃபிட்டை சம்பாரித்து அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு அங்கே ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு நிறுவனத்தை போட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த இது டேக்ஸ் ஃப்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு அங்கே இருந்து இதெல்லாம் கட்டியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வர்றது இங்கே லாஸை ப்ராஃபிட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இப்படி நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கேம் இந்த நாட்டை உலிக்கிறது இதில் எவ்வளவு தூரம் இந்த ஸ்கேமினுடைய அளவு தெரியல எத்தனை லட்சம் கோடி எவ்வளவு இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குது அப்படின்றத அனுமானிக்க முடியலை அனுமானித்தால் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஊழல் என்பது தெரிய வரும் நாம் இது தொடர்பாக என்னென்ன தகவல்கள் எல்லாம் வருகிறதோ அதை ரூஸ்டர் இயன்ற அளவிற்கு உங்களுடைய பார்வைக்கு கொண்டு வரும் என்று கோரிக்கொள்கின்றோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்